ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹെൽത്തി റെസിപ്പീസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചക്ക കുരു കൊണ്ട് മിഠായിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മൾ മുതിർന്നവർക്കും കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ സ്ട്രെസ് റിലീഫിനും സ്കിന്നിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തിനും ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് ഈ ചക്ക കുരു മിഠായി കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചക്ക കുരു കയ്യിലുള്ളവരൊക്കെ ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ചക്ക കുരു നന്നായി വേവിച്ച് ഉടച്ചു വെച്ചത് ഒരു കപ്പ് വേണം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് ഉടച്ചു വെച്ച ചക്ക കുരുവാണ് പിന്നെ അര കപ്പ് പാല് വേണം പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ വാനില എസൻസ് വേണം ഒരു ടീസ്പൂൺ അര കപ്പ് മുതൽ മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ പഞ്ചസാര വേണം ഞാനിപ്പോൾ പഞ്ചസാര മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഈ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചക്ക കുരു ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ വേവിച്ചപ്പോൾ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇനി നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ അരക്കണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച അര കപ്പ് പാലും കൂടി ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചക്ക കുരു പാലും ചേർത്തിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും ചക്ക കുരു വേവിച്ച് അരച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും ചക്ക കുരു വേവിച്ച് അരച്ചതും പിന്നെ കൊക്കോ പൗഡറും എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി വരണം നന്നായിട്ട് യോജിക്കണം അതിന് വേണ്ടി നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ടിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ അതാ നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു സോസ് പാനിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനിതൊരു സോസ് പാനിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മളിത് കുറുക്കിയെടുക്കണം നമ്മളിതിലാകെ അര ഗ്ലാസ് പാല് മാത്രമാണ് ലിക്വിഡായിട്ട് ചേർത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു കട്ടിയുള്ള ബാറ്ററാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് കുറുക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ചെയ്താൽ മതി തീ കൂട്ടി വെച്ചാൽ കൊക്കോ പൗഡറൊക്കെ ചേർത്തത് കൊണ്ട് കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ടേസ്റ്റ് മാറും അതുകൊണ്ടാണ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് കുറുകി വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അഞ്ച് മിനിറ്റോളം കുറുക്കിയപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ചേർത്താലും മതി കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്തപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ വാനില എസൻസ് ഞാൻ ചേർത്തിരുന്നു അത് കാണിക്കാൻ വിട്ടു പോയതാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിലേക്കോ ചോക്ലേറ്റ് മൗഡിലേക്കോ മാറ്റിയാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ചോക്ലേറ്റ് മൗൾഡ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തടവിയിട്ട് അതിലാണ് സെറ്റ് ആയാൽ വെച്ചത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം കേട്ടോ എന്നാലേ ഇത് നമുക്ക് നോൺ സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കത്തികൊണ്ടൊന്ന് വരഞ്ഞ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് പിന്നെ തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിത് കാൻറ്റി പോലെ റാപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു മിഠായിയാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലുള്ള ഹെൽത്തി ഈസി റെസിപ്പീസ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ എപ്പോഴും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് കൂടാതെ ഞാൻ കുറച്ച് ബാറ്റർ ഐസ് ട്രേയിലും വെച്ചിരുന്നു കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഐസ് ട്രേ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ വെച്ചിരുന്നു അതാണിത് പിന്നെ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചത് ഞാൻ റാപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതാ ഇതുപോലെ തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമുക്കിത് എടുക്കാൻ പറ്റുക ഐസ് ട്രേൽ വെച്ചെന്ന് വിചാരിച്ച് ആരും ഇത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ആണ് വെക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും കേട്ടോ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ പേപ്പറിൽ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പോളിത്തീൻ കവർ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്തിട്ട് അതിൽ മിഠായി പോലെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡും ചുരുട്ടിയെടുത്താൽ മതി കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്താൽ വളരെ ഇഷ്ടമാവും ഞാനിത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തീരാറുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണിത്